हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन आज मैं आपको ये कैप टॉप बनाना बताऊंगी जिसमें मैंने नेट का जो ऊपर है पहुंचू स्टाइल का कैप लगाया है और अंदर मैंने स्ट्रेचेबल कपड़े से एक टी शर्ट बनाई है और इन दोनों को अटैच करके मैंने इस पर एक नेक पीस लगाया है जिससे ये एकदम पार्टी वेयर स्टाइलिश बन गया है इसे आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं पार्टी में या कैजुअल तो आइए इसकी कटिंग करते हैं हेलो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें पास ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो अपलोड करते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे सबसे पहले ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है जिसकी हमें टी शर्ट बनानी है और ये नेट है जिसका हम ऊपर से कैप लगाएंगे पहुंचू स्टाइल का इसके लिए मैं आपको पहले कागज पर बता देती हूँ इसे मैंने डबल फोल्ड किया इसके बाद इसे एक बार फिर से फोल्ड किया है ये फोर फोल्ड है इसी तरह मैं टी शर्ट के कपड़े को फोल्ड करूँगी बंद की साइड से हमें इसमें नेक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से शोल्डर और इस साइड से आर्म होल और उसके बाद आपको जितनी लंबाई लेनी हो उतनी लंबाई लेने के बाद यहाँ से शेप देते हुए नीचे से इस तरह से हल्का सा राउंड दे कटिंग करनी है ये देखिए ये टी शर्ट का मैंने आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ जो अंदर से मैं टी शर्ट बनाऊँगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी ये देखिए इस तरह बनेगी वो और इसके ऊपर हम जो कैप टॉप बनाएंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ ये जो वाइट कपड़ा वाइट कागज़ जो मैंने लिया है ये मैं ऊपर के लिए बता रही हूँ इसे भी मैंने फोर फोल्ड किया है और उसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों के जो नेक हैं वो हम सेम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपको जितनी स्लीव्स लेनी हो उतनी स्लीव्स लेते हुए आप इस तरह से इसे राउंड शेप दीजिए और इसकी कटिंग कीजिए ये इसके ऊपर का कैप तैयार हो रहा है इसमें हमें ध्यान रखना है ख़ास बात कि दोनों की नेक लाइन सेम होनी चाहिए ये देखिए इस तरह इसका लुक आएगा और इसके अंदर ये टी शर्ट्स नेक पे से जॉइंट होगी तो ये इस तरह दिखेगा आइए अब हम कपड़े पर शुरू करते हैं ये जो हॉजरी का कपड़ा है स्ट्रेचेबल इसे मैंने डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसे फोर फोल्ड किया है फोर फोल्ड के बाद हम सबसे पहले ऊपर का जो कपड़ा ऊंचा नीचा होता है उसे हम एक लाइन खींच के मार्जिन निकाल देते हैं जिससे हमें एकदम सीधा कपड़ा मिलेगा ये देखिए इस तरह से इसे सीधा कर लिया है उसके बाद मैंने इसमें थ्री पर नेक ड्रॉ कर रही हूँ नेक लाइन मैंने इसकी तीन पे ली है और साढ़े छः पे मैं इसका तीरा ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर तेरह हैं तीरा पीछे का तेरा है इसलिए मैंने इसे साढ़े छः पे लिया है और तीन पे नेक ली है यहाँ से नेक की गहराई भी मैं तीन ले रही हूँ और यहाँ से इसे नेक में राउंड शेप दिया है ये देखिए ये साढ़े छः लिया है और यहाँ से आर्म होल की शेप दे रही हूँ आर्म होल भी मैं साढ़े छः ले रही हूँ ये देखिए आर्म होल मैंने साढ़े छः पे लिए हैं और चेस्ट चूंकि थर्टी है मैं थर्टी चेस्ट का बना रही हूँ तो थर्टी का हाफ हम इस तरह इंची टेप से भी आप कर सकते हैं एक बार उसको थर्टी पे फोल्ड करेंगे हम इंची टेप को तो फिफ्टीन आएगा फिफ्टीन को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो सेवन एंड हाफ आएगा तो इस तरह से हम सेवन एंड हाफ पे निशान लगाएंगे ये निशान चेस्ट के लिए है इस तरीके से अब इसमें जितनी भी लेंथ आपको लेनी हो यहाँ से नेचुरल वेस्ट के लिए मैंने ट्वेल्व पे निशान लगाया है चूंकि ये ग्यारह साल की बच्चे के लिए है इसलिए इसमें नाप कम है और मैं 22 टू लेंथ का बना रही हूँ इसलिए मैंने एक इंच सीम अलाउंस के लिए लिया है 23 पे निशान लगाया है और इस तरह ये शेप देनी है नीचे तक जिस तरह मैंने आपको कागज़ पर ड्रॉ करके बताया था क्योंकि ये हॉजरी का कपड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा मार्जन नहीं रखना रहता है ये स्ट्रेचेबल होता है इसलिए मैं कटिंग में सिर्फ एक इंच का मार्जन लूँगी 
और इसे मैंने पिन से अटैच इसलिए किया है क्योंकि हमें ये कपड़ा लेके नेट का भी कैपटॉप काटेंगे इसलिए ये कपड़ा बिल्कुल हिले नहीं मूव नहीं करे इसलिए मैंने इसे पिन से अटैच किया है इसमें आपको चौक का निशान नहीं दिख रहा है जो आपको कटिंग में स्पष्ट दिख जाएगा क्योंकि इस कपड़े पर चौक दिख नहीं रही है देखिए मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ ये इस तरह से मैंने सिर्फ एक इंच का मार्जिन लिया है इसमें ये देखिए आधा इंच मैंने इसमें शोल्डर डाउन किए हैं और यहाँ से आगे और पीछे दोनों का नेक तीन इंच पे निकाला है ये इसकी अंदर की जो टी शर्ट्स है उसकी कटिंग हो चुकी है अब हम इसी को रख के नेट की कटिंग करेंगे जो नेट का पोंचू स्टाइल का टॉप बनाएंगे इसे हम इस तरह से फोल्ड इसलिए करते हैं जिससे ये कपड़ा बिल्कुल हिले नहीं इसे हमें फोर फोल्ड करना है नेट को ये देखिए मैंने ये डबल फोल्ड किया है इसके बाद इसे फोर फोल्ड किया है और इसके ऊपर अंदर के टॉप को हम बिल्कुल जमा देंगे एक जैसा चूंकि मैंने इसमें पिन लगा दी थी इसलिए बिल्कुल एक जैसा है अब यहाँ पर हमें इसमें सिर्फ नेक ड्रॉ करनी है क्योंकि दोनों के नेक बिल्कुल बराबर काटने हैं ये देखिए यहाँ नेक काटने के बाद आप स्लीव्स के लिए जितनी लंबाई आपको कंफर्टेबल हो आप उतनी ले सकते हैं मैंने इसमें जितने कपड़े में अर्ज है उतनी पूरी लंबाई ले ली है ये देखिए इसमें स्लीव्स साढ़े ग्यारह इंच की तकरीबन बनेगी ग्यारह इंच की बनेगी मैंने इसमें पूरी ले ली है और यहाँ से हमें ड्रॉ करते हुए गोलाई लानी है जो टी शर्ट के नीचे तक टी शर्ट से एक इंच नीचे हमें लेना है ये दोनों तकरीबन बराबर बनेंगे लेकिन हम इसे एक इंच लंबा बनाएंगे ऊपर का कैपटॉप अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ ये देखिए इस तरीके से ये नेक दोनों को बराबर काटने हैं केयरफुली ये देखिए ये इसकी कटिंग हो चुकी है जो हम कैपटॉप बना रहे हैं आइए अब इसकी सिलाई के लिए हम चलते हैं सिलाई मशीन पर सबसे पहले मैं टी शर्ट्स के शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ इसमें जो नॉर्मल सुई है वही सुई काम कर रही है इस कपड़े पर भी ये देखिए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और इसी तरीके से मैंने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है अब हम इसके आर्म होल के लिए इस तरीके से वन फोल्ड करेंगे इसके बाद इसे डबल फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे ये देखिए इस तरह से ये आर्म होल भी इसके कम्प्लीट हो जाएंगे चूंकि ये विदाउट स्लीव्स है इसलिए हम इसके यहीं से ये फोल्ड कर दिए हैं मैंने दोनों साइड फोल्ड कर दिए हैं आर्म होल अब हम इसका नेक बनाएंगे हम इसकी फिटिंग की सिलाई अभी नहीं देंगे क्योंकि हमें इसे पूरा खोल के रखना है इस तरीके से अभी हम इसका नेक बनाएंगे नेक के लिए जो शोल्डर का निशान है तो हमें कैपटॉप के भी शोल्डर के निशान के लिए यहाँ पर हम हल्का सा कट लगाएंगे जिससे हमें इसका ध्यान रहे कि ये चीज़ स्लीव्स है और इसे हमें शोल्डर के ऊपर जॉइंट करना है ये देखिए अब मैं इस कपड़े के ऊपर इसे जमाती हूँ ये सबसे पहले हम जो टी शर्ट्स हैं अंदर की उसको हम एक सा जमाएंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम ये नेट लगाएंगे नेट में हमने जो हल्का सा कट लगाया था ये देखिए क्योंकि नीचे से राउंड होता है तो हम कन्फ्यूज नहीं हों इसलिए ये कट लगाए हैं शोल्डर के लिए इस कट को ठीक शोल्डर के ऊपर रखकर हम पिन से अटैच कर देंगे इस तरीके से इसी तरह दूसरी जगह भी जो दूसरे शोल्डर पे कट आया है उस कट को भी हम ये देखिए ये बारीक सा कट है इसे हम शोल्डर पर रखकर यहाँ भी पिन से अटैच कर देंगे अगर आपका गला 19-20 छोटा बड़ा भी हो जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है आप उसे दोबारा से काट के एक जैसा कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से इसे चारों तरफ आप पिन से अटैच कर लीजिए उसके बाद हमें इसमें एक सिलाई लेनी है जिससे ये दोनों बिल्कुल साथ साथ एक हो जाएंगे मैंने पिन लगा ली है पिन लगाने से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सरकेगा और आप आसानी से सिलाई लगा पाएंगी अब मैं इसमें एक सिलाई लगा रही हूँ
ये देखिए सिलाई लगाने से हमें पाइपिंग लगाने में आसानी रहेगी इसलिए सबसे पहले इन दोनों को साथ में अटैच कर लें ये देखिए इस तरह से पिन निकालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं और ये देखिए दोनों अटैच हो चुके हैं अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे पाइपिंग लगाने के लिए जो मैंने नेट काटी थी उसके राउंड में से जो कपड़ा बचा है वो औरे भी होता है इसलिए मैं उसी में से पाइपिंग निकाल रही हूँ ये मैं पौने दो इंच की मैंने पाइपिंग ली है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करके मैं शोल्डर से इसे लगाना शुरू कर रही हूँ हम थोड़ा सा कपड़ा ऊपर का छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे लगाना शुरू करेंगे ये देखिए इस तरीके से आसानी से लग जाती है ये क्योंकि ये हौजरी का स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से हम इसे पकड़ कर सिलेंगे तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगी क्योंकि दोनों कपड़े हमने पहले ही अटैच कर लिए हैं ये देखिए क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है हमें कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से लगाना है बिना खींचे अब ये जो पीछे का जोड़ है इन दोनों को एक साथ करके इसे एक साइड फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है ये देखिए अब आप इस पाइपिंग को ये दोनों को मैंने जोड़ के सिलाई कर दी है अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए पाइपिंग बनानी है आप चाहें तो यहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हैं जो तुरपाई होती है अंदर मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं क्योंकि ये औरे भी है मैं इसमें सिलाई मशीन से ही पाइपिंग मोड़ रही हूँ आप चाहें तो हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं बारीक ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं है हमने इसे घर पर तैयार किया है ये देखिए पाइपिंग कितनी इजीली लग रही है जबकि ये मशीन से लगाई हुई है आप इसे कहीं भी पार्टी में कैजुअल किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं ये इसका नेक तैयार हो गया है ये देखिए ये इसका नेक तैयार हो चुका है अब हम इसमें अंदर जो टी शर्ट थी उसमें हम साइड की फिटिंग देंगे ये देखिए इसलिए हमने इसमें सबसे पहले गला बना लिया था जिससे कि हमें आसानी से गले सिलने में आसानी रहे अब ये मैं साइड में फिटिंग कर रही हूँ ये देखिए इस तरीके से सिर्फ एक इंच का मैंने इसमें मार्जिन रखा है दोनों साइड हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ये देखिए ये फिटिंग की सिलाई लग चुकी है अब इसमें हम सिर्फ नीचे फोल्ड करना है ये देखिए इस तरह से नीचे भी हम एक बार फोल्ड करके इसे डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे ये देखिए ये नीचे भी ये देखिए ये टी शर्ट तैयार हो चुकी है अंदर की और इसके ऊपर का ये कैप टॉप भी तैयार हो चुका है जो पोंचू स्टाइल का है आप इसमें मशीन से भी सिलाई दे सकते हैं यहाँ किनार पे मैं इसमें पीको करा रही हूँ मैंने इसमें पीको की हुई है ये देखिए इस तरह से क्योंकि नेट में पीको का लुक बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें पीको कराई है और इसे मैंने पार्टी और बनाने के लिए इसमें एक नेक पीस भी लगाया है ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ टाँका है 
इसे सिर्फ मैंने दोनों साइड से टाँका है बीच में से इसे मैंने लू छोड़ा हुआ है और इस तरह से ये घर पर आप तैयार कर सकती हैं बिल्कुल पार्टी वेयर ड्रेस है ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो